வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற தலைப்பு இன்றைய காலகட்டங்களில் மிகவும் தேவையான ஒரு தலைப்பு அதாவது ஒரு டாக்டரை எப்போ போய் பார்க்குறது என்ன பல பேருக்கு தயக்கம் பல பேருக்கு புரியறதில்ல வியாதி முற்றி வியாதி உக்கர நிலை அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் இல்லை ரொம்ப உயிர்கொல்லி நோய்களுக்கு ஆட்பட்ட பிறகு மருத்துவத்தை நாடுறாங்க அப்புறம் இந்த மருத்துவமா அந்த மருத்துவமா இந்த இதை அரைச்சி சாப்பிட்லாமான்னு ஓடும் காலகட்டங்களில் ஒரு தெளிவு ஏற்படுத்துவதற்காக வென் டு சி டாக்டர் அதாவது டாக்டரை எப்போ கன்சல்ட் பண்ணலாம் இல்லை மருத்துவத்தை எப்போது நாடலாம் என்கிறத பார்க்க போகிறோம் முக்கியமாக மனித உடல் ஒரு நுண்ணிய அறிவு கொண்ட இயற்கை யால் படைக்கப்பட்ட மிக அற்புதமான ஆற்றல் கொண்ட ஒரு மெக்கானிசம் தான் மனிதன் மனிதன் சின்ன சின்ன நோய் உடல் இயல் மாற்றங்களுக்கு ஆளாகும் போது உடலானது விரைவாக செயல்பட்டு இத்தகைய மாற்றங்களை எச்சரிக்கை மணியாக ஒழித்து மனிதனை விழிப்புரை செய்கிறது இந்த உடலின் மொழியை புரிந்து கொள்ளும் போது உடல் விடும் எச்சரிக்கை மணியை ஒதுக்கி தள்ளும் போது நாம் காலத்தை நன்கு புரிந்து கொண்டு விரைவாக செயல்பட்டால் எதிர்வரும் உடல் உபாதைகளிலிருந்து எளிதாக விடுபட முடியும் உரிய காலத்தில் விரைவான நடவடிக்கையால் உடல் தொல்லையிலிருந்து கால விரயத்தை மட்டுமல்ல அதாவது ரெக்கவரி ப்ராசஸ் மட்டுமல்ல பெரிய செலவுகளையும் உயிரிழப்புகளையும் கூட தடுக்க முடியும் சரி அப்படி இந்த எச்சரிக்கை தொடக்க நிலை அறிகுறிகள் நம்ம எப்போ மருத்துவரை பார்க்கணும் என்கிறத ஒன்று பார்ப்போம் உங்கள் குழந்தையின் காய்ச்சலானது உங்களுக்கு அறிமுகமான மருந்து மாத்திரைகளை கொடுத்தாலும் நூறு டிகிரி ஃபாரன் கேட்டிற்கு குறையாமல் இரண்டு நாட்கள் அல்லது அதற்கு மேலே தொடர்ந்து நீடித்தால் எதிர்பாராதமாக நீங்கள் காரி உமிழும் சளியில் சில சமயங்களில் ரத்தமானது சிவப்பு நிறமாகவோ அல்லது சிவப்பும் கருப்பும் கலந்த வண்ணத்தில் தோன்றி அது சில நாட்களுக்கு தொடர்ந்து நீடித்தால் நீங்கள் மலம் கழிக்கும் பொழுது தொடர்ந்து பல வார காலம் மலத்தில் சிவப்பு நிறத்தில் இருந்தாலோ அல்லது காஃபி வண்ணத்தில் மலம் இருந்தாலோ இந்நிலையில் எவ்வகையான முன்னேற்றமும் இல்லாமல் இருந்தால் எந்த காரணமும் இல்லாமல் உங்கள் உடலில் எந்த பகுதியிலாவது திடீரென்று கட்டி தோன்றி அந்த கட்டியானது காலப்போக்கில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளர்ந்து வழி ஏற்பட்டால் அன்றாடும் நீங்கள் எந்த தடுமாற்றமும் இல்லாமல் புழங்கிக் கொண்டிருக்கும் உங்கள் சமையல் அறையிலோ அல்லது வீட்டின் வரவேற்பு அறையிலோ திடீரென்று காரணமில்லாமல் ஏற்படும் பார்வை குறைவின் காரணமாக நீங்கள் தட்டு தடுமாறி நிலை குழந்து கீழே விழுந்தால் பல ஆண்டுகளாக நிம்மதியாக உறங்கி கொண்டிருந்த நீங்கள் திடீரென்று இரவில் நிம்மதியாக உறங்க இயலாது உறக்கமின்மை நிலைக்கு தொடர்ந்து ஆளாகும் போது அடிப்படை காரணங்கள் எதுவும் இல்லாமல் நீங்கள் அடிக்கடி தொடர்ந்து பல வார காலத்திற்கு கடுமையான சோர்வு நிலைக்கு ஆளானாலோ அல்லது கடுமையான களைப்பு நிலைக்கு ஆளாகி அவை உங்களை அன்றாட பணிகளை செய்ய விடாமல் உங்களை பாதித்த நிலையில் உங்களின் உடலின் எந்த பகுதியிலாவது திடீரென்று காரணம் இல்லாமல் இரத்தம் அடிந்து அதை கட்டுப்படுத்த முதலுதவி முறைகளில் நீங்கள் விரைவாக மேற்கொண்ட மருத்துவமும் மடியும் இரத்தமானது தொடர்ந்து நீடித்தால் உங்கள் தோளில் எந்தவித நியாயமான காரணமும் இல்லாமல் தோளின் நிறம் மாறினாலோ அல்லது தோளின் நிறைய அளவு கொப்புளங்கள் தோன்றி பல நாட்கள் நீடித்தாலோ ஜீரண கோளாறு மாத்திரைகளை நீங்கள் தொடர்ந்து பயன்படுத்தியும் பல மாதங்களாக தொடர்ந்து ஜீரண கோளாறுகளுக்கு ஆளான நிலைமையோ அல்லது நீங்கள் அடிக்கடி ஜீரண கோளாறுகளுக்கு ஆளாகி அது உங்கள் உணவு பழக்க வழக்கங்களை தொல்லை கொடுக்கும் காரணம் இருந்தாலோ மாத்திரைகளை உண்ட பின்னாலும் முன்னேற்றம் இல்லாமல் தொடர்ந்து இருமல் நீடித்தால் நன்கு பசித்த வேலைக்கு புசித்துக் கொண்டிருந்த நீங்கள் திடீரென்று பசி உணர்வு இல்லாமல் அன்றாடம் நீங்கள் உண்ணும் உணவின் அளவானது மிகவும் குறைந்து போனால் அல்லது திடீரென்று உங்களுடைய பசி உணர்வானது பழக்கத்திற்கு மாறாக அதிகமாக நீங்கள் வழக்கமாக உண்பதை விட பன்மடங்காக உட்கொள்ளும் நிலை ஏற்பட்டால் தலைவலி மாத்திரைகளை நீங்கள் தொடர்ந்து அடிக்கடி பயன்படுத்தினாலும் உங்கள் தலைவலியானது எந்த முன்னேற்றமும் இல்லாமல் தொடர்ந்து உங்கள் அன்றாட அலுவலகங்களை உங்கள் நீங்கள் செய்யக்கூடிய வேலைகளை பாதித்தால் ஆறு மாத காலத்தில் உங்கள் உடல் எடையானது எந்த காரணமும் இல்லாமல் விரைவாக குறைந்தாலோ அல்லது விரைவாக கூடினாலோ உங்களின் உடலின் எந்த பகுதியாலும் 
அதாவது தலை முதல் கால் வரை தொடர்ச்சியாக கடுமையான வழி இருந்தால் அதை சமாளிக்க நீங்க சில மருந்துகளை எடுத்தாலும் அந்த வழி ரொம்ப நாளா நீடித்து இருக்குதுன்னா உங்கள் வீட்டு மாடிப்படிகள் இரண்டு முறை மேலும் கிழமாக இறங்கும் போது உங்களுக்கு லேலசான நெஞ்சு வழியுடன் மூச்சு திணறல் ஏற்பட்டால் சின்ன சின்ன உடற்பயிற்சிகள் கொஞ்ச நேரம் நீங்கள் ஈடுபடும் போது தொடர்ந்து கடுமையான மூச்சு திணறலுக்கு நீங்கள் ஆளாகும் போது அன்றாடம் ஒரு நாளைக்கு இரண்டு முறை மட்டும் மலம் கழித்துக் கொண்டிருந்த நீங்கள் திடீரென்று சில நாட்களாக ஒரு நாளைக்கு பத்து பதினஞ்சு முறை மலம் கழிக்கும் நிலை ஏற்பட்டால் அன்றாடம் அவ்வப்போது ஒரு நாளைக்கு ஒரு முறை மட்டும் மலம் கழித்துக் கொண்டிருந்த நீங்கள் திடீரென்று அன்றாடம் மலம் கழிக்க முடியாமல் கடுமையான மலச்சிக்கலுக்கு ஆளாகி ஒரு வாரத்திற்கு ஒரு முறை மட்டும் மலம் கழிக்க நிலை ஏற்பட்டால் கடுமையான குமட்டலுக்கு ஆளாகி மாத்திரைகள் பயன் இல்லாமல் குமட்டல் அல்லது தொடர்ந்து நீடித்தால் உங்கள் உடலில் உள்ள பெரிய மூட்டுகளில் திடீரென்று வீக்கம் ஏற்பட்டு அந்த வீக்கத்துடன் வழியும் குறையாமல் தொடர்ந்து பல நாட்கள் நிலைத்தால் நீங்கள் கடுமையான மனச்சோர்வுக்கு அடிக்கடி ஆளானால் அல்லது தொடர்ந்து பல நாட்களாக கடுமையான மனச்சோர்வுக்கு உட்படு நிலைமை இருந்தால் நீங்கள் அளவுக்கு அதிகமாக பசி அளவுக்கு அதிகமாக தாகம் அளவுக்கு அதிகமாக கலைப்பு அல்லது சோர்விற்கு அளாவதோடு அல்லாமல் இரவில் பல முறை எழுந்து சிறுநீர் கழிக்கும் நிலை ஏற்பட்டால் நீங்கள் வழக்கமாக கழிக்கும் சிறுநீரின் அளவு குறைந்தாலோ அல்லது சிறுநீரின் அளவு கழிக்கும் போது எரிச்சல் ஏற்பட்டாலோ அல்லது கடுப்பு ஏற்பட்டாலோ நீங்கள் அன்றாடம் பல முறை தலைச்சுற்றுக்கு ஆளானாலோ அல்லது கண்கள் பஞ்சடைவது போன்ற நிலைக்கு அடிக்கடி ஆளானால் காரணமில்லாமல் ஒரு நாளில் நீங்கள் அடிக்கடி மயங்கி விழுதல் உங்கள் ஒரு வயதுக்கு உட்பட்ட குழந்தை மாலை நேரங்களில் காரணம் இல்லாமல் தொடர்ந்து இடைவிடாது அழுது கொண்டிருந்தால் உங்கள் குழந்தையின் எடை காரணம் இல்லாமல் தொடர்ந்து குறைந்து கொண்டே சென்றால் தொண்டையில் வலி ஏற்பட்டு அதை கலைய நீங்கள் மாத்திரைகள் பயன்படுத்தியும் உங்கள் தொண்டை வழியானது எந்த முன்னேற்றமும் இல்லாமல் தொடர்ந்து நீடித்தால் உங்கள் இரண்டு கால்களிலும் வீக்கம் ஏற்பட்டு அது தொடர்ந்து பல வாரங்கள் வரை நீடித்து விரல்களால் நன்கள் அழுத்தி பார்க்கும் போது அவை பழையபடி மீள் நிலைக்கு வராத நிலையில் பல வகையான சாதாரண மருத்துவ முறைகள் நீங்கள் தொடர்ந்து மேற்கொண்டாலும் உங்கள் வாயிலிருந்து வரக்கூடிய துர்நாற்றத்தை உங்களால் நலப்படுத்த இயலாத நிலையில் பெண்களாகிய உங்கள் உடலில் திடீரென்று முகம் மேல் உதடு கீழ் உதடு மார்பகங்களில் அடர்த்தியான ரோமம் கடுமையாக தோன்றினால் உங்கள் உடலில் எந்தவித பகுதியிலாவது குழிப்பு ஏற்பட்டு அதை நலப்படுத்த நீங்கள் பல வகையான மருத்துவ முறைகளையும் மேற்கொண்ட பின்னரும் அந்த குழிப்புண்ணா அது புண்ணு படர்ந்து கொண்டே சென்றால் உங்கள் இரண்டு கண்களுக்கும் கீழே கடுமையான வீக்கம் ஏற்பட்டு அந்த வீக்கமானது தொடர்ந்து எந்த முன்னேற்றமும் இல்லாமல் நீடித்தால் பெண்களாகிய உங்கள் தலைமுடியானது சில வாரங்களாக கொத்து கொத்தாக காரணம் இல்லாமல் முடி கொட்டுதல் இருந்தால் நன்றாக தெளிவாக பேசிக் கொண்டிருந்த உங்களுக்கு திடீர்ந்து குரலில் மாற்றம் ஏற்பட்டு கரகரப்பான தொண்டையில் இயற்கைக்கு மாறாக பல நாட்கள் தெளிவாக உச்சரிக்க முடியாமல் திணறும் போது இந்த நிலை பல வாரங்கள் நீடித்தால் பெண்களின் மார்பகத்தின் மேற்பகுதியில் சுருக்கம் ஏற்பட்டு அந்த சுருக்கமானது பல மாதங்கள் வரை நீடித்து குழிப்புண்ணாக மாறி தொடர்ந்து நீடித்தால் உங்கள் குழந்தை அடிக்கடி காரணம் இல்லாமல் வலிப்பு நிலைக்கு தொடர்ந்து குருதி பெருக்கு திடீர்னு ஏற்படும் நிலையில் உல அளவில் நீங்கள் மிகவும் நலமான நிலையில் இருந்தாலும் உங்களுடைய ஆளுமையில் திடீரென்று விரைவான மாற்றம் ஏற்பட்டு அன்றாட செயல்கள் பாதிப்படைந்தால் இப்ப நான் லிஸ்ட் பண்ணது கிட்டத்தட்ட நாற்பது பிரச்சனைகள் இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகளை நீங்க சந்திக்கும் போது தயங்காமல் மருத்துவத்தை நட வேண்டும் அதுலேயும் முதன்மையான மருத்துவம் மக்களுக்கு நலம் பயக்கும் மருத்துவம் ஹோமியோபதி மருத்துவத்தை நாடும் போது உங்களுக்கு விரைந்த நலம் கிடைப்பது மட்டும் இல்லாமல் கால விரயமும் பொருள் விரயமும் மிச்சப்படுத்தப்படும் இப்ப நீங்க ஹோமியோபதி மருத்துவம் தான் நாடணும் அதற்கான வாய்ப்பு இல்லை என்றால் நான் மேல சொன்ன இந்த நாற்பது பிரச்சனைகளை நீங்க சந்திக்கும் போது ஏதோ ஒரு மருத்துவத்தை நாடுவது மிக முக்கியம் அதனால நம்மளோட புரிதல் நல்ல மருத்துவத்தை நாடுவது மருத்துவம் என்கிறது என்னோட ஆங்கிள்ல எந்த மருத்துவ முறையா இருந்தாலும் சரி 
மனித குலத்தின் நலத்துக்காக தான் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அதை நோக்கி தான் செயல்புரியும் செயலாற்றும் மருத்துவர்கள் உண்டு அதனால மருத்துவங்களை ஒதுக்காம நல்ல மருத்துவர்களையும் நல்ல மருத்துவத்தையும் நாடுவது என்கிறது இந்த பதிவின் மூலம் நான் தெரிவிக்க விரும்புவது அதனால நான் மேற்சொன்ன சிம்டம்ஸ் காரணிகள் இருக்கும்போது தயங்காமல் மருத்துவத்தை நாட வேண்டும் மருத்துவ உதவியை நாட வேண்டும் சுய மருத்துவத்தை தவிர்க்க வேண்டும் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க நலமுடன் இந்த மாதிரி ஹெல்த் ரிலேட்டட் பதிவுகள் உங்களுக்கு தொடர்ந்து கிடைப்பதற்கு பாண்டிச்சேரி ஹோமியோ லேர்னிங் ஃபாரம் யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்கள் உறவினர்களுக்கு இந்த பதிவை ஃபார்வர்ட் பண்ணுங